Aleluia. Aleluia. This is the confession that we say unto the Lord. Esta, esse louvor é uma confissão que nós fazemos ao Senhor. Jesus, you alone are my God. Jesus, tu és o meu de o meu Deus. And my soul thirsts for you alone. E a minha alma tem sede de ti. Aleluia. Let's have a servant stand and give a glorification for the blood of Jesus Christ. Vamos ter uma palavra de glorificação pelo poder que há no sangue de Jesus. Let's have another servant stand and give a glorification unto the Lord.
ó, pelo sustento, ó Deus, pelo teu povo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, pela alegria da salvação, nós louvamos a ti, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e o Senhor tem nos sustentado de pé, Senhor. Nós louvamos a ti por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Songbook. O número 22 nas coletâneas avulsas. Em português. Louvor em português. be his name. Aleluia. Aleluia. This same pastor that's over each and every one of our lives. He is our risen Lord. Ele é o nosso Salvador. And he's even tonight he's ready to act on our behalf. E ele está aqui presente nessa noite pronto a atuar nas nossas vidas. That's why we can pray without ceasing. E por isso nós podemos orar sem cessar. Why? Because he waits for us to call upon his, his holy name. O porquê disso é porque ele está pronto para que nós venhamos chamá-lo, adorá-lo. And the Bible says that every time we pray. E a Bíblia fala que toda vez que nós orarmos. The Bible says that he hears us. A Bíblia fala, nos afirma que ele nos ouve. It also says that there is nothing too difficult for him. 
E a Bíblia fala também que não existe nada que é difícil para Deus. That's why let's have a couple people that will stand and pray and call upon the name of the Por isso Lord. Vamos ter algumas palavras de oração, de intercessão ao Senhor. We understand that this month is the month of the neighbors. E esse mês é o mês dos vizinhos. And we're praying that the Lord will save our neighbors. E nós estamos orando para que o Senhor possa salvar os nossos vizinhos. We're praying that we would be good examples for our neighbors. Nossa oração é que nós venhamos ser exemplos para os nossos vizinhos. Let's have two people stand and uh, give prayers on the behalf of our neighbors. E por isso vamos ter duas orações em favor dos vizinhos. E pedimos a Ti, Senhor, uma intercessão Aleluia. para que nossos vizinhos, Senhor, sejam bem, Senhor, vistos pelas nossas vidas, porque podemos ser luz, ó oh Deus, e podemos também, ó oh Deus, uh, convidá-los para vir à Tua casa. Uh, Dá-nos esta graça, Senhor, para que possamos uh, ter o convite aos nossos vizinhos e que eles possam receber isso, Senhor, com gratidão a Ti. Louvamos a Ti porque somos, ó oh Deus, um povo feliz, porque Tu tem nos dado, Senhor, vitórias. E pedimos a Ti, Senhor, que esta seja uma grande vitória em convidar os nossos vizinhos e que eles possam aceitar, Senhor, os nossos convites. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Senhor, a favor da salvação dos nossos vizinhos, Senhor, ver em nós, meu Deus, a alegria do Espírito Santo, meu Deus, que as nossas vidas possam servir, Senhor, de testemunho para eles, meu Deus, que eles possam sentir o desejo, Senhor, meu Deus, de saber mais sobre a Tua Palavra, meu Deus, que o Senhor possa estar nos usando com poder e graça, meu Deus, repreenda todas as dificuldades, meu Deus, todas as investidas, Senhor, que possa vir sobre nós, sobre os nossos lares. Meu Deus, para que possamos sempre, Senhor, testemunhar, ter uma palavra, meu Deus, de alegria, de sabedoria, meu Deus, para com os nossos vizinhos, que possamos, Senhor, colher frutos, Senhor, ao fim deste mês. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Número 418 em in inglês. 418. Agora, novamente, em inglês. Strong defense.
Aleluia. Aleluia. It's time let us stand as we open up our Bibles to the book of Philippians, chapter 3. Medida que abrimos nossas Bíblias no livro de Filipenses. Capítulo 3. Chapter 3, verse 12, 13 and 14. Filipenses 3, versos 12, 13 e 14. Verse 12. Filipenses 3, verso 12, diz assim. It says, Not that I have already obtained this, or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Verse 13, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Verse 14, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amen, you may be seated. A igreja pode estar assentada. Uh, brothers, we understand that the Apostle Paul. Irmão, nós entendemos que o Apóstolo Paulo. He is our apostle. He's apostle to the Gentiles. Ele é o apóstolo dos gentios. And much experiences, much revelations. E muitas experiências, muitas revelações. The Apostle Paul. Experienced. Nós podemos ver que ele teve muitas experiências e revelações da parte do Senhor. Things were revealed to him that uh, even the uh, Peter, Peter, one of the apostles, was amazed at. Aquilo que havia sido revelado, ou o que, o que estava sendo revelado por Deus para Paulo. Era tão grande que o próprio Pedro, que era um apóstolo também, ficou ficou maravilhado. To the point to where Peter himself he admitted one time in the scripture that it was hard to understand. E a ponto de Pedro uma vez escrever e dizer que era difícil entender. And before uh, Paul's conversion. E nós vemos que antes da conversão de Paulo. We know a a little bit of his former life. E nós conhecemos um pouco da sua vida antes de dele se tornar um, um cristão. The Paul that we're reading about in the book of Philippians. O Paulo que nós estamos lendo aqui sobre ele no livro de, de Filipenses. Is a total different person of how he uh, was first introduced in the Bible. É uma pessoa totalmente diferente daquele que foi primeiramente introduzido na, na Bíblia. We understand that before his name was Paul, it was Saul. Nós sabemos também que antes do nome dele ser Paulo, o, o seu nome era Saulo. Which means big man. E quer dizer homem grande. And before Paul's conversion, he lived he lived up to his name. E antes de Paulo se converter, ele vivia exatamente aquilo que o seu nome significava. Many suffered at the hands of Paul, muitos, at Saul at the time. Muitos sofreram nas mãos de Saulo. And even 
after his conversion to where he is named Paul. E até mesmo depois da sua conversão, quando o seu nome foi agora mudado para Paulo. There's a couple times to where he mentioned those bad times. E algumas vezes ele mencionou sobre aqueles aquele tempo ruim que ele havia vivido. Even though he was highly used of the Holy Spirit. Mesmo ele sendo muito usado pelo pelo Espírito Santo. With his many profound experiences. Com as suas maravilhosas experiências, profundas experiências que ele teve com o Senhor. He regarded himself as being the chief of sinners. E ele 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 admite que ele era o chefe dos pecadores. Why because he he persecuted the church, he killed Agora por que isso? Porque ele tinha no seu coração a, a, o temor e, e aquilo que ele havia feito que era perseguir a igreja. He was given the authority to do this. Mas era um tinha sido dado a ele uma autoridade, autorização para fazer as perseguições. And as we read in another place in the Bible. Isso nós vamos olhar em outro, em outro texto da palavra. To where the apostle Paul, he had a situation that he wanted the Lord to come in and and, and take control of. O um momento que ele mesmo queria que o Senhor entrasse na situação e, e tomasse o controle completo da situação. This situation he wanted the Lord to move it away from his life. Uma situação que ele queria que o Senhor tirasse da sua vida. The Bible says that he he prayed and prayed. He prayed three times unto the Lord. E ele orou ao Senhor três vezes. We don't we don't know exactly what it was that Nós troubled Paul. Nós não sabemos, não não temos o entendimento do que é o motivo da, daquela oração. But the Lord, He responded to him. Mas o Senhor respondeu à oração dele. He said, "My grace in your life it is sufficient." E a, e a palavra fala que o Senhor respondeu da seguinte: "A minha graça é o, é o bastante para você." And we say tonight that the grace from God in our life. E nós podemos afirmar nessa noite que a graça de Deus nas nossas vidas. The same way it is and was efficient for Paul is efficient for us. Da mesma forma que a Paulo naquela época tem sido suficiente para nós hoje também. The grace of God. A graça de Deus. It does for us what we cannot do for ourselves. Faz por nós aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Because we are in Christ. Porque nós estamos em Jesus. Everything that was committed in our lives. Tudo aquilo que um dia fizemos. That was away from the project of the Lord, the plans of the Lord. Aquilo que estava fora do projeto de Deus, do plano de Deus. All the things that was an abomination unto the Lord. Tudo aquilo que era uma abominação ao Senhor. When Christ came in our lives. Quando Jesus Cristo entrou nas nossas vidas. He moved it far away from us. Ele tirou tudo isso e colocou muito distante de nós. And that's why even when we fall short. E é por isso que muitas vezes quando nós nos sentimos em falta. In other words, when we sin, à medida que nós pecamos, this is why whenever we, uh, before every service, por isso que todo culto, quando nós começamos um culto, we get down on our knees and we plead the blood of Jesus. Nós Christ. nos colocamos de joelho, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. And grace comes from eternity and covers us. E aí a graça de Deus desce sobre nós e nos dá a cobertura que precisamos. And this and and. Whenever the grace of God comes in our lives in this manner. Por isso que toda vez que a graça de Deus entra nas nossas vidas, as we stated before, it cancels all the things that were against the will of God. E isso anula tudo aquilo que está fora do projeto de Deus. Committed in our lives. Tudo aquilo que foi feito em nossas vidas. This is the grace of God that we had this experience in every service. E essa graça que nós temos tido experiência em todo o culto que nós recebemos da parte do Senhor. And just like Paul, e como Paulo, he just said that though he had not reached, mesmo ele não, como ele falou aqui mesmo, não alcançando, he has not obtained all the things that he's searching for in the Lord. Ele não tinha ainda alcançado tudo aquilo que ele havia estava buscando na parte do Senhor. In other words, even though he was an apostle, he still wasn't perfect. Mesmo ele sendo um apóstolo, ele não se considerava perfeito. But one thing for sure that he was confident of. Mas uma coisa ele tinha confiança. If he would just forget about the things of the past. Ele sabia que aquilo que era o passado deveria ficar para trás. And he would uh, press forward. E ele deveria prosseguir. 
to the things of the Lord. Para as coisas do Senhor. That's when he could reach the things of the Lord. E é só assim que nós podemos alcançar as coisas do Senhor. Because whenever we look back, porque toda vez nós olhamos para trás, that's why the Bible says, any man that put his hands to the plow. Por isso a palavra fala todo 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 homem que coloca a mão sobre sobre o arado. Any man who puts his hands to the things of the Lord. Todo mundo que coloca as coisas nas coisas do Senhor. Any man that put his hands to be in the service of the Lord. Todo homem que coloca suas mãos para estar servindo ao Senhor. To be used of the Lord. Para ser usado por Deus. And if he looks back. E se ele olhar para trás. If he looks back at his past life. Se ele olhar para a vida passada. If he looks back at all the things that he accomplished. Se ele olhar para tudo aquilo que ele havia já conquistado. The Bible says that he's not fit for the kingdom of God. A palavra fala que ele não é digno de entrar no reino de Deus. So the Lord he encourages us tonight. E a palavra nessa noite nos dá uma um, um, um encorajamento. In spite of our shortcomings. Mesmo mediante as nossas fraquezas. In spite of the times to where we may have even let the Lord down. No momento que nós deixamos, nós nós é, deixamos de fazer as coisas agradáveis ao Senhor. He encourages us to look to him. Mesmo assim ele nos nos orienta a olharmos para ele. That's why he says, "Bless are those who are poor in spirit." Por isso para falar bem-aventurados são os pobres de espírito. In other words, bless are those who realize that they need the Lord. Bem-aventurados são aqueles que conhecem, reconhecem que eles precisam de Deus. In spite of all the successes. No, no, em meio sucessos. In spite of all the material fine things that one may have. No, em meio toda toda aquela as coisas materiais que nós temos says blessed is the one who understands that he needs the Lord. Bem-aventurado aquele que entende que ele necessita do Senhor. He says for, for theirs, theirs is the kingdom of heaven. Porque para eles está preparado o reino de Deus. I just say as we were playing, praying for the service tonight. E à medida que nós orávamos pelo culto dessa noite, the Lord he showed in a vision. O Senhor dava uma visão that tonight there is a lady that's in the service. Que entrou aqui nessa noite uma senhora that she almost stopped her walk in the way of the Lord. E que por um momento ela ela quase parou de caminhar no Senhor. And the Lord he asked a question. He wants to know why this happened. E eu só pergunto, por que isso? O que te levou a fazer isso? He asked the question, but he also answers it. E o Senhor pergunta, mas ele tem a resposta. It's because she often looks at her past. É porque ela sempre estava olhando para o passado. Isso trazia é, tristeza para ela. But in the vision the Lord also showed. Mas na minha, na minha visão o Senhor dava uma orientação, só mostrava. That he calls you to continue into this path. E o Senhor nessa noite ele te chama para que você possa continuar neste caminho. And to look to him alone. E para que você venha olhar somente para o Senhor. And with that she continues in the way of the Lord. E aí você vai conseguir e permanecer na, no, no caminho do Senhor. Blessed be the name of the Lord. In Portuguese, number 6630. Vamos cantar mais um louvor em português.
to be here. Paulo, ele, ele falou algo com certeza. Que ele iria esquecer tudo aquilo que era passado. E no 14 ele fala, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Só em Jesus nós podemos alcançar a soberana vocação. Tem muitas bênçãos que nós recebemos quando nós alcançamos o Senhor. E esse privilégio só vem porque nós estamos em Jesus. E essa barreira foi quebrada por Ele. Porque só em Jesus nós podemos alcançar a soberana vocação. E por isso vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor. Maravilhosamente o Senhor nos escolheu. Maravilhosamente o Senhor tem nos sustentado. Mas é que nós temos a salvação somente em Jesus. E se nessa hora essa palavra de Deus vem encher os nossos corações. De alegria por sabermos que a gente todo o Senhor continua conosco. Apesar de fracos, o Senhor nos faz fortes. sempre nos trazendo mais próximos de Ti. E por isso, Senhor, nós sempre louvaremos a Ti. Agora pedimos que Tu continue nos ajudando, sustentando, mesmo agora saindo da Tua casa, Senhor. Pedimos que Tu possa enviar os Teus anjos para nos assistir. Tu possa, Deus, tirar, nos dar livramentos de acidentes, da violência. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Tá bom. Os irmãos podem estar sentados. Se alguém desejar oração, assistência, estamos aqui para assisti-lo. E até mesmo orar com você. A todos a paz do Senhor.